4. Brigada Operasyonu'na nazlaşınca. Operasyona başlamasaydık, Ukrayna Mart ayında Donbas'a saldıracaktı. Rusya, Ukrayna'nın Donbas'a saldırı planını ifşa etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Batı yanlısı Kiev yönetiminin Donbas'a saldırı hazırlığına dair belgelerini yayınladı. Rankum. Bakanlık sözcüsü Igor Konoshenkov'un verdiği bilgiye göre, Ukrayna Ulusal Muhafızları Komutanı General Mikola Balan, 22 Ocak'ta Donbas'ı hedef alan gizli bir saldırı emni yayınladı. İlgili birliklere gönderilen belgede, Donbas'a Mart ayında yapılması planlanan saldırı için hazırlık emri verildi. Ukrayna'nın Mart 2022'de Donbas'a saldırmaya hazırlandığını doğrulayan gizli belgeler bulduk. Rusya operasyon başlatmasaydı, Ukrayna Mart ayında Donbas'a saldıracaktı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Kiev'in saldırı planında askeri bölgelerin yanı sıra Donbas'taki diğer bölgelerinde hedefte olduğunu söyledi. Şu ana kadar belirsiz tek bir soru var. Mart ayı başında Ukrayna güçlerinin Donbas'a saldırı planlaması ve hazırlamasına ABD yönetimi ve NATO müttefikleri ne derece dahil oldular? Ukrayna'nın eski başbakanı Mikola Azorov da 4 Mart'ta yaptığı açıklamada Zelenski yönetiminin 25 Şubat'ta Donbas'a saldırı planladığını belirtmişti. Kiev'in saldırı planını ABD ile ortak geliştirdiğini söyleyen Azorov, Rusya aslında Ukrayna ve NATO'dan önce davranarak Donbas'ta yüz binlerce insanın hayatını kurtardı ifadelerini kullanmıştı. Azarov sosyal medyadan yaptığı açıklamada NATO'nun bölgedeki kışkırtma planlarını da aktarmıştı. Rusya, Aralık 2021'den bu yana NATO'nun Ukrayna topraklarına 4 askeri Tugay konuşlandırma planı yaptığına dair bilgi alıyordu. Bunlar arasındaki hava Tugay'ının nükleer savaş başlığı taşıma imkanı da olacaktı. İttifak, 2022 sonunda Rusya ile nükleer silahların olduğu bir çatışma provokasyonu planlıyordu. ABD'nin Ukrayna kışkırtmasını yıllar önce Wikileaks'te ifşa etmişti. CIA direktörü William Burns'un 2008'de ABD'nin Rusya Büyükelçisi iken yazdığı raporda, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ülkede iç savaş ve bölünmeye yol açacağı, Rusya'nın da güvenlik açısından buna izin vermeyeceği ifade ediliyordu.